கத்திரிக்கையோ சிறப்பு சந்திப்பு நிகழ்ச்சி நடைபெற கத்திரிக்கையோ சிறப்பு சந்திப்பு நிகழ்ச்சியிலே இசை ஆசிரியர் தாயகத்திலிருந்து வருகை தந்திருக்கின்ற இசைக்கலைமணி கலைமாமணி கலை ஞானச்சுடர் காணக்குயில் என்று பல பட்டங்களுக்கு சொந்தம் சொந்தகாரி திருமதி அண்ணன் லட்சுமி தரம்பால் சிங்கம் அவர்கள் கலந்து சிறப்பிப்பதற்காக வந்திருக்கின்றனர் உண்மையிலேயே தாயகத்தில் இருந்து எமது கல்விமான்கள் வருகை தரும் பொழுது நாங்கள் அவர்களை கௌரவிக்க வேண்டியது எங்களுடைய ஊடகங்கள் ஊடகங்களின் கடமையும் உரிமையும் கூட அந்த வகையிலே திருமதி அண்ணன் லட்சுமி தனமார் சிங்கம் அவர்களை வருக வருக என வரவேற்கின்றோம் வணக்கம் டீச்சர் வணக்கம் அல்லது டீச்சர் சொல்லுங்கள் நீங்கள் கனடாவிற்கு வந்து வந்திருக்கிறீர்கள் இது இதுதான் முதல் தகுதியா போன வருஷமும் வந்தேன் இங்கே உள்ள தமிழ் மக்களுக்கு வணக்கம் செலுத்தி பெட்டகத்துக்கும் வணக்கம் செலுத்த கடமைப்படுத்துகிறேன் இது எங்களுக்கு உங்களுடைய மூத்த கலைஞர்கள் ஆசிரியர்கள் புத்திஜீவிகள் இங்க தாயகத்தில் ஏற்பட அப்படி போல் பல சோகைகளை ஆற்றியவர்கள் அவர்கள் புலம்பெண்ண நாட்களுக்கு வருகை தரும் பொழுது அவர்களுடைய பதிவுகளை அவர்களுடைய அனுபவ குறிப்புகளை அவர்களுடைய இருக்கின்ற ஆழ்ந்த அறிவுகளை எமது மக்களிடையே பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டும் அது அந்த வகையிலே எங்களுடைய ஊடகங்கள் நிச்சயமாக அவற்றை நேர்த்தி ஒரு செயலாற்றிக் கொண்டிருக்கிறது சொல்லுங்க இந்த கனடாவை பார்க்கும் பொழுது உங்களுக்கு அப்படி இருக்கிறது உங்களுடைய மனப்பதிவுகளை கனடாவுடைய காலநிலைகள் மக்கள் மக்கள் கலைகள் எல்லாத்தையும் பார்க்கும் பொழுது கனடாவும் வெள்ளமக்கூடிய நாள் என்றால் நான் சொல்லுவேன் சூரியன் சூரியன் அதிகம் குறைவு ஆனாலும் கனடாவிலே உள்ள மக்கள் வெள்ளமை வாய்ந்தவர்கள் மிகவும் நல்லவர்கள் எத்தனை பேருக்கு மத்தியிலும் வாழ்ந்தாலும் அன்பு பாசம் கூடியவர்கள் என்றுதான் சொல்ல வேணும் இதற்கிடையில் ஒரு சிறப்பு அம்சம் என்னவென்றால் ரொம்பவே தமிழ் வளர்ந்து கொண்டிருக்கின்றது அதை விட்டுத்தான் நான் மிகவும் பெருமைப்படுகிறேன் ஒவ்வொரு சின்ன சிறு சிறு பிள்ளைகளையும் பார்த்தாலும் கலைகளின் மூலமாக அவர்கள் வளர்ந்து கொண்டு வாரார்கள் அந்த அந்த விதத்தில் நான் ஒரு ஆசிரியையாக இருந்து பின்பு ஆசிய ஆலோசகராக இருந்து பிற உதவி கல்வி பணிப்பாளராகத்தான் பென்ஷன் எடுத்தேன் அந்த வகையிலே எனக்கு இது இங்கே தமிழ் இப்படி கலை மூலம் வளர்கிறது என்று நினைக்கும் போது மிகவும் பெருமையாக உள்ளது நீங்கள் எந்த துறையிலே நீங்கள் ஆசிரியராக இருந்தீர்கள் இசைத்துறை இசைத்துறை இந்த இசை வந்து உங்களை எப்படி சுற்றி வளைத்தது உங்களுடைய பரம்பரை ரீதியான பரம்பரை ரீதியாக நான் சொல்ல போனால் ஒட்டகம்தான் என்ன முதல் முதல் இசை இசைத்துறைக்கு கொண்டு வந்தது என்று கூறுகிறேன் பெட்டகம் செலுத்தினால் நீங்கள் நான் இந்த பட்டகத்தை கூறவில்லை எங்களுடைய வீட்டிலேயே எங்களோட அம்மா சொல்லுவா எந்த நேரமும் சொல்லுவா இந்த பொட்டகத்துக்கு ஆள் இல்லாமல் இருக்கு இந்த பொட்டகத்துக்கு ஆள் இல்லாமல் இருக்கு சொல்லுவா அவர் கருது அவர் சொல்றது தங்கை இதயத்தை தான் சொல்லுவார் இதயம் ஒரு பெட்டகம் அதே மாதிரி நான் ஒரு பெட்டகம் உங்களை ஒட்டி இருந்ததா அந்த பொட்டகத்துக்கு மேலே இருந்தால் நான் கை பயிலுவேன் பாடுவேன் சிறு வயசு பன்னெண்டு வயசு எங்களுடைய எங்களுடைய வாழ்க்கை எங்களுடைய வாழ்க்கைகளை நாங்கள் கூறுவது கஷ்டம் அதாவது பழைய பழைய காலத்து வாழ்க்கை கூட கூற முடியாது காரணம் என்ன சொல்லினால் அப்போ இப்போ இப்ப இருக்கிற இந்த புத்தகம் போன்ற ஊடகங்கள் அந்த நேரம் இருக்கவில்லை அஹ் எங்களுடைய கலை கலை திறமைகளை வெளிக்கொண்டிடக்கூடிய வசதி வாய்ப்புகள் இல்லை எல்லாமே எங்களுக்குள்ளே தான் நடக்கப்பட்டது அப்போ ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு பெட்டகம் இருந்தது கலை பெட்டகம் இருந்தது சில 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 சந்தர்ப்பங்கள்தான் மந்திரங்கள் மூலம் அப்படி வெளிக்கொணரப்பட்டது நான் சிறு சிறு வயசுல இருக்கும் போது நிறைய திறமைகள் இருந்த என்னிடம் ஆனா இப்போது அஹ் அந்த திறமைகள் யார் திறமைகளை தான் நான் எனது மாணாக்கர்களுக்கு கொடுத்துள்ளேன் என்னுடைய மகனும் என பெருமானது தான் அப்படி ஒவ்வொருத்தருக்கும் திறமைகளை அது வழங்கியுள்ளது அதன் மூலமாக நாங்கள் பெருமை அடைக்கிறோம் ஆனால் அந்த நேரத்தில் எங்களுடைய திறமைகளை வளர்ப்பதற்கு எந்த விதமான வகையை நோக்கும் போது எனக்கு மிகவும் சந்தோஷமாக இருக்கிறது டெக்னாலஜி என்பது வந்த பிறகு நிறைய வசதி வாய்ப்புகள் எல்லாம் இருக்கிறது 
அந்த வகையில நாங்கள் நம்மளோட கலைகளை இந்த வகையிலையும் வளர்த்துக் கொள்ளலாம் அது சந்தோஷமான நினைவு தான் எனக்கு இப்போ போன்ற மூத்த புத்திஜீவிகளை இசை ஆசிரியர்களை சந்திப்பது மேலே ஒரு பெருமையான தொடர்பாக நாங்கள் பார்த்துக் கொள்கிறோம் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வளர்ந்து வருகின்ற கலைஞர்கள் வருவார்கள் ஆசிரியர்கள் வருவார்கள் புத்தியை வருவார்கள் வர்த்தக பெருமக்கள் வருவார்கள் அதே உலகிலே தாயகத்தில் இருந்து இங்கே வேலையை தரும் பொழுது எங்களுடைய எங்களுடைய கலைஞர்கள் எங்களுடைய புத்தியீர்கள் எங்களுடைய அறிவாளிகள் எங்களுடைய கல்விமான்களை அவர்களுக்கு சிறப்பான ஒரு இடத்தை வானொலிகள் ஊடகங்கள் எல்லாம் வழங்கி அவர்களை கௌரவித்து அவர்களுடைய இருக்கின்ற அந்த அறிவு ரீதியான அந்த ஆழ்ந்த சிந்தனைகளை எங்களுடைய மாணவர்களுக்கு எங்களுடைய மக்களுக்கு பகிர்ந்து கொள்கின்ற ஒரு மகத்தான பணியை ஆற்றிக் கொண்டிருக்கின்றோம் உண்மையிலே நீங்கள் உங்களுடைய உங்களுடைய கலைப்பணி உங்களுடைய ஆசிரியர் பணி எல்லாம் ஒரு பெரிய ஒரு விரிவடைந்ததாக இருந்து இருந்து கொண்டிருக்கிறது அந்த வகையிலே சொல்லுங்கள் உங்களுடைய ஆரம்ப காலங்கள் எப்படி இருந்தது ஆரம்ப சிறிய வயதிலே உங்களுடைய பாடசாலை வாழ்க்கையில நீங்கள் படித்துக் கொண்டிருக்கும் போது இந்த கலை எப்படி உங்களுக்குள்ளே முன்னுடைந்து பின்பு இந்த கலைக்குள்ளே தொடர்ச்சியாக நீங்கள் பயணித்தீர்கள் ஆரம்ப பாடசாலைகளில் பரமேஸ்வரா கல்லூரி என்ன அந்த சொல்வார்கள் தரம் ஒன்றில் இருந்து அறிவறியும் சொல்வார்கள் அந்த அறிவறியிலே இருந்து அஞ்சாம் ஆண்டு மட்டும் அந்த பாடசாலையிலே கல்வி கட்டேன் அது இப்போது இப்பெரிய ஒரு பல்கலைக்கழகம் யார் பல்கலைக்கழகம் ஆஹ் அடுத்தது யார் இந்து மகளிர் கல்வியில் கல்வி கட்டேன் அந்த காலத்திலே நான் ஒரு பாடக்கூடிய ஒரு திறமை திறமைன்றதை விட வெள்ளமை இருந்தது அதாலே அங்கு நான் திருவாரங்கள் பாடவோ அல்லது நாடகங்கள் நடிக்க ஒரு சிறு வயசில் எல்லாம் பாடசாலைகளிலே கூடிய கலை விஷய கலை விஷயங்களில் இருந்தால கலை நிகழ்ச்சிகளில் இருந்தால பங்கு பெற்றக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பை பெற்றேன் அதன் மூலம் எனக்கு ஒரு கலை கலை ஆர்வம் வந்து இருந்தது இசைத்துறையில நான் முன்னேற வேணும்ன்றது ஆர்வம் இருந்தது ஆனால் நான் கற்ற கல்வி இருக்கு இது வந்து மன்றத்தின் மூலம் தான் நான் கற்றேன் கூட வானொலிகள் பிரிப்பில் திரை செய்யல எனக்கு கூடிய ஈடுபாடு என்பது அந்த காலத்திலே என்னென்ன பாட்டு முதல் வருதோ அது அவை அவற்றையெல்லாம் நான் பாருவேன் அதாவது இப்ப இருக்கிற ஒரு ரெக்கார்ட் பண்ணியோ அல்லது சீடி அடிச்சோ எந்த விதமான இதுவும் இல்லை எங்கேயோ ஒரு மூலையில ஒரு வாகனத்திலோ அல்லது இங்கே ஒரு வீட்டுல ஒரு பெரிய ஒரு லவுட் ஸ்பீக்கரோ போட்டு அதுல ஒரு பாட்டை போடுவார்கள் அந்த பாடல் அப்படியே என்னுடைய மனதிலே பாதி அதுதான் உங்களுடைய அதாவது கேள்வி ஞானம் சொல்றது அதுதான் உங்களுடைய அதுக்கு பிறகு சங்கீதம் இதை நான் இப்படி கட்டுக்கொண்டு வந்த நேரத்துல தான் அங்கே ஒரு அண்ணா இருந்த அல்லாதந்த அண்ணாண்ட ஒரு கோயிலை பிள்ளாங்குளம் பிள்ளாங்குளை வாசித்தவர் அவர் சொன்னார் நீங்க சின்ன வயசுல இவர் இப்படி எல்லாம் பாடி கொண்டு செய்கிறார் இவருக்கு இந்த விதமான குறையில தான் முன்னேற்றம் என்று சொல்லி அவர் தான் ஒரு விசமண்டத்துல விசமண்டம் ஒன்று உருவாக்கி கொஞ்சம் குழந்தைகளை அது அதுக்குள்ள நான் ஒரு குழந்தை பன்னிரண்டு வயசு குழந்தைகள் உருவாக்கி இப்போ இங்க இருக்க சுந்தரிங்க மாஸ்டர் அவர் எல்லாம் அந்த மண்டலத்திலே கல்வி எங்களை கட்டிட்டு தந்தவர் அவர்கள் நான் கட்டேன் இப்படியாக தான் என்னுடைய இசைத்துறை வளர்ந்தது ஆனா இப்படி ஒரு ஊடகங்களோ அல்லது இப்ப இருக்கிற தாய் தகப்பண்ட ஒத்துழைப்புகள் இருந்திருந்தா அந்த நேரம் நாங்கள் ஏதோ ஒரு வகையில முன்னோடி இருப்போம் ஆனா இன்னும் அப்படி நாங்கள் தோல்வி போகவில்லை எத்தனை பிள்ளைகளை வளர்த்த பெருமை எங்களை கொடுக்குது ஒரு பாடசாலையிலே நான் ஆஹ் ஆசிரியாக இருந்தேன் முதலாவது என்ன பெஸ்ட் பரிமன்றம் வெளியரசுன்ற காலேஜ் வெளியனை சார் வைத்திலிங்கம் துறை சுவாமிமூர்த்தி மகாவித்யாலயம் அங்கே ஏழு வருஷம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு அதன் பிறகு யார் திருக்குடும்ப கன்னியர் மடம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்பதில் இருந்து இரண்டாயிரத்தி மூன்று வரை அங்கே நான் கல்வி கற்றுக்கொண்டு கற்பித்துக் கொண்டு வந்தேன் அங்கே என்னுடைய மகளும் ஒரு மாணவியாக இருந்தார் அதுக்கு பிறகு இரண்டாயிரத்தி மூன்றுக்கு பிறகு இன்னும் இறைவன் எனக்கு ஒரு எழுத்து வெளியே இருந்தபடியா மற்ற ஒரு விதியை யாராலும் மாற்றி அமைக்க முடியாது நான் உயர வர வேணும் என்பது இது ஆண்ட வந்த கிருவை இருந்தபடியா ஒரு உதவி கல்பனை ப ஆசிரிய ஆலோசனையாக ப்ரமோஷன் கிடைத்தேன் அதன் பிறகு உதவி கல்வி படிப்பாளராக வந்தேன் தற்சமயம் உங்களோட வயசு வந்து விட்டது எனக்கு அறுபத்தி ஒன்பது தற்போது நான் பென்ஷன் எடுத்துக் கொண்டிருக்கேன் தியாகம் இருக்கேன் உதவி கல்வி படிப்பாளராகத்தான் அந்த வகையிலே நிறைய மாணாக்கர்களை நான் உருவாக்கியிருக்கிறேன் 
பெரிய ஆசைகள் அதை சந்திச்சிருக்கிறேன் பெரிய 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 கல்விமான்களை எல்லாம் சந்திச்சிருக்கிறேன் அவர்களிடம் எல்லாம் நிறைய பண்புகளை பெற்றிருக்கின்றேன் நிறைய நாடகங்களுக்கு பாடியிருக்கிறேன் நாட்டுப்பூச்சிக்கு பாடியிருக்கிறேன் கல நிகழ்ச்சிகள் எங்கெங்கெல்லாம் நடக்குமோ அந்த இடத்துல நாங்கள் இட்டுமே போயிருப்பார் அப்படி ஒரு துணிச்சலா சேர்ந்தேன் இவ்வளவு நாட்டு பிரச்சனை மத்தியிலையும் நான் போய் நிற்பேன் கலையன் சொல்லிட்டு உண்மையிலே அந்த பகுதிகள் எப்பொழுதுமே கலையோடு பயணித்துக் கொண்டிருக்கும் கோயில்களிலே கொண்டு கலை பணிகள் இருக்கும் பல்கலைக்கழகம் அதுக்குரிய நீங்க படித்த பாடசாலை அப்படின்னு பல்கலைக்கழகங்கள் அங்கே இருக்கின்றது அதே ஒளியிலே சொல்லுங்க நீங்கள் அந்த படித்த காலங்களிலே இந்த கலைக்கு மக்களுடைய முக்கியத்துவம் எப்படி இருந்தது அந்த காலகட்டத்தில் ஆர்வமாக படித்தார்களா அல்லது பரம்பரையாக உள்ளவர்கள் தான் அங்கு பின்னணியை ஆனால் இப்போது நான் பார்க்கிறேன் எல்லாரும் சகலரும் பாடக்கூடிய வல்லமை பெற்றிருக்கிறார்கள் அதுக்கு காரணம் டெக்னாலஜி இதன் மூலம் சரியான ஆச்சரியம் சொல்ல வாழ்ந்தது நல்லாக வளர்ந்தது நாங்கள் ஆரம்ப காலத்திலே ஆசிரியர்களாக இருந்த ஆசிரியர்களாக இருந்த காலத்திலே நாங்கள் சொல்லிக் கொடுக்கறதுதான் அது அதற்கு பாடுபார்கள் அப்ப நிறைய கஷ்டப்பட்டோம் நாங்க ஆனா இப்ப அப்படி இல்லை சுந்தி எடுக்கிறதுக்கே அவர்கள் கட்டி விடுவார்கள் ஒரு சிறு பிள்ளை கூட அப்ப இந்த வகையிலே நான் சந்தோஷம் வருகிறேன் அந்த வார்த்தையிலே மற்றது நாங்கள் நிறைய ஒவ்வொரு பாடசாலையில யாழ்த்திரி குடும்ப கன்னியர் மடம் என்னை கூட வளர்த்ததுன்னு தான் நான் சொல்ல என்னுடைய பிரின்சிபல் எனது அதிபர் அருட் சகோதரி ஜோஹலந்தி அவ வந்து கூட இந்த தமிழ் பாடல்கள் நான் கேட்க வேணும் அதை படிச்சு காட்ட வேணும் இசையமைக்க வேணும்ன்ற வந்து ஒரு முழு மூச்சா நிற்பா எந்த பாடசாலையில் நடந்த நடமுற நிகழ்ச்சிகள் எல்லாவற்றிலும் நான் உடனே பாடல் ஏற்றி இசையமைச்சு பிள்ளைகளும் பாடப்படுகிறேன் அதுலேயே அவருக்கு ஒரு அப்படி நான் செய்கிறதே அவருக்கு ஒரு திருப்தி அதனாலதான் நான் கூட முன்னேற்ற கூட்டிருக்கேன் எனக்கு முன்னேற்றம் வந்துதான் சொல்லிக்கிறேன் எங்களுடைய பாடசாலை தமிழுக்கு ஏற்றி இருக்கிறேன் சிறு பிள்ளைகளுக்கு ஏற்றி இருக்கிறேன் நாடகங்களுக்கு ஏற்றி இருக்கிறேன் குழந்தை பிள்ளைகள் குழந்தைகளுக்கு நாடகங்களுக்கு ஏற்றி இருக்கிறேன் நாட்டு கூட்டில் பங்கு வைக்க இப்படி எல்லாம் நான் நிறைய செய்திருக்கேன் ஆனா இது ஒன்றும் வெளிவர வேண்டிய அவசியமும் இல்லை அப்ப என்னடா காலகட்டம் உங்களுக்கு நிறைய சிக்கல்களை தாங்குது நமக்குள்ளே அந்த கலை வழங்கபடியா நாம் மிகவும் திருப்தி ஒரு ஆத்ம திருப்தியை பெற்றுக் கொண்டிருந்த காலம் அது அவற்றை அந்த படைப்புகளை வெளியில் கொண்டு வருகின்ற முயற்சிகள் ஏதாவது இருக்கின்றன களம் வழங்கியிருக்கிறார்கள் இப்ப தற்சமயம் இந்த டெக்னாலஜி வளர்ந்து வந்து வளர்ந்து கொண்டு வர காலத்துல நான் அதுக்கு இருக்கேன் சீரியா எடுத்துக்கிட்டு கோயில்களுக்கு சீரிய பாடி கொடுத்துருக்கிறேன் நாடகங்கள் நாட்டுக்கூட்டுகள் எல்லாம் செய்து மறியேற்றி இருக்கிறோம் தொடர்ச்சியாக பாரம்பரிய கலைகள் மும்பாட்டு கழகம் சொல்லி திரு சிரியா மெட்டாஸ் மேல் அவற்றை என்ன முக்கியமாக நாங்கள் நான் பாடுறேன் நான் நாட்டுக்கூட்டு பாடுவேன் எனது மகள் அவருக்கு தோழியாக அரசியாக நடித்தவர் மகன் முறையில் வாங்கி வைத்தினவர் அப்ப நாங்கள் உண்மையிலே அந்த காலகட்டம் மிகவும் சிக்கலான ஒரு காலகட்டம் வந்தாலும் அதை எதையுமே பொருட்படுத்தாமல் நாங்கள் இரவோடு இரவாக போ போகக்கூடிய ஒரு சந்தர்ப்பம் இருந்தாலும் போய் அந்த கூத்துகளை வளர்த்து கொண்டு வந்த நாங்கள் நாட்டு பாடங்கள் பாட நாட்டு பாடங்களை எட்டி பாடியிருக்கிறோம் அப்படி சில விஷயங்கள் செய்திருக்கிறோம் அதோட திருமணத்தலாம் அந்த மன்றங்கள் இவைகள் எல்லாம் அந்த சிக்கலான காலத்திலேயே நிறைவேற்றி வைத்திருக்கிறார்கள் அது வெளி வெளிவந்த காலங்களும் உண்டு என்னுடைய கனவு தொண்ணூற்றி மூன்றாம் ஆண்டுடன் அவருடைய காலம் முடிந்து விட்டது அவர் இருக்கும் போது என்னுடைய மகளுக்கு பத்து வயது மகனுக்கு பன்னெண்டு வயது இவர்கள் இவரை நான் வளர்த்ததும் வளர்த்ததற்கு என தூண்டு சக்தியே இந்த கலை தான் 
யார் என்ன சொன்னாலும் நான் அதை சரியா சொல்லுவேன் ஏனென்றா என்னுடைய மனதில் உள்ள துன்பங்கள் துயரங்கள் எவ்வளவோ இருந்தாலும் எல்லாம் மறந்து நான் கிளம்புவேன் மறந்துட்டேன் கல்யாணம் அதே மாதிரி மகனும் ஒரு ஆத்மாஸ்டர் அந்த கலைகளை தான் இருந்திருக்கிறேன் தமிழ் சம்பந்தமான நிறைய விஷயங்கள் நான் நினைத்திருக்கேன் தற்போது நான் உங்களுக்கு அதை நீங்க சில வரையில என்னுடைய சரீரம் சாரீரம் பிரச்சனைகள் நீங்க நினைக்கிறோம் அதனால் மிகவும் துணிச்சலானவள் கலைய பொறுத்தளவில் நான் துணிச்சலாக செயல்படுவேன் இந்த பாடல் நான் வெற்றி இசை பாடினப்பட தமிழ் உயிர் மூச்சே இல்லை என்று தமிழே உயிர் மூச்சே இல்லை என்று தமிழே உயிர் மூச்சே உன்னை துவை தரும் போதிலே இனிக்கிது நாவினிலே துவை தரும் போதிலே இனிக்கிது நாவினிலே தமிழே எங்கள் உயிர் மூச்சேடுகிறேன் எங்கே இல்லை என்று யாச்சு தமிழே நாங்கள் பேசும்போது நல்ல பண்புதான் அவர்களுக்கு வரும் 
ஒரு சங்கீத ஆசிரியர்கிட்ட அழைத்து நாங்கள் போகணும்னு சொல்லி சொன்னால் சந்தோஷமாக ஓடி வருவார் அப்போது அவருடைய அதிபர் சொல்லுவார் அதனது உம்முடைய அமைச்சு மட்டும் உங்கள் சந்தோஷமாக இருக்கும் மற்ற பாடங்கள் படிக்கிறதுக்கு போகவில்லை அதுக்கு காரணம் நாங்கள் அவர்களோடு கலந்த முறை அவர்களோடு நாங்கள் கலைக்கிற முறை அப்ப இதெல்லாம் அவர்களுக்கு நிறைய நிறைய அவர்களுக்கு வீட்டில் இன்பங்கள் இருக்கும் துன்பங்கள் இருக்கும் எவ்வளவு துன்பத்தோடையும் தருவார்கள் சில குழந்தைகள் அவர்கள் இவங்களுடைய அழைத்து வந்தவங்க மாந்து விடுவார்கள் காரணம் நாங்கள் அவர்களுக்கு சொல்வோம் பாடல்களின் மூலம் அவர்களே உங்களுடைய உங்களுடைய பக்கம் விழித்துக் கொள்வோம் அதிலே அவர்களும் திருப்தி அடைவார்கள் எங்களுக்கும் ஒரு ஆத்ம திருப்தி இருக்கும் ஆசிரியர் பணி என்பது வருமான பணி எங்களுடைய மாணவர்களை ஒரு உருவாக்கி ஒரு கல்வி மாண்டலாக புத்தியீடுகளாக உருவாக்குகின்ற ஒரு மகத்தான பணி அந்த மகத்தான பணியை நீங்க நேசிப்போடு செய்திருக்கிறீர்கள் ஒரு ஒரு உரையாடலையும் பார்க்கும் பொழுது அப்படி உணர்வு உருவமாக அப்படியே மனதில் இருந்து வார்த்தைகள் வருகின்றது உள்ளத்தில் இருந்து தற்போது நாங்கள் ஆசிரிய பணியில் இருந்து விலகிவிட்டாலும் ஆன்மீகம் என்று எனக்கு இருக்கிறது அந்த ஆன்மீக துறையிலே எனக்கு ஆத்ம திருப்தி நான் பெற்றுக் கொள்றது எனது இறைவன் 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 எல்லாருக்கும் பொதுவானவன் ஆனால் எங்களை போன்ற நேரம் விளங்குவர்கள் அப்படி தனித்தவர்கள் அவர்களுக்கு இறைவனால ஒரு ஒரு விமோச்சனம் இருக்குது அதனால் கண்கூடாக என்னுடைய உணர்வு பூர்வமாக அறிந்து கொள்ளும் இன்னைக்கு நான் இந்த இடத்திலே வந்து இருக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு நான் ஒரு காலத்திலேயே நான் என்னுடைய மகளை கூட்டிக் கொண்டு திரிந்து நான் ஒரு காலத்திலேயே என்னுடைய மகளை நான் கூட்டிக் கொண்டு திரிந்து அவர்களுக்கு இந்த கல்வி இப்படித்தான் கலை இப்படித்தான் என்று கற்றுக் கொடுத்து ஆனால் இன்னைக்கு என்னுடைய மகள் என்னை இந்த இடத்துல கூட்டிக் கொண்டு வச்சு அந்த பெருமையை நான் அந்த பெருமையை நான் என் என்னுடைய குடும்பத்தாருக்கும் சொல்ல விரும்புகிறேன் என்னை கூட்டிக் கொண்டு இந்த இடத்துல வச்சு என்னை ஒரு நான் உடனே என்னுடைய மனதுக்கு அதைத்தான் நினைச்சு அவ என்ன கூட்டிக் கொண்டு வந்து இந்த எண்ணெய் இந்த இடத்துல இருந்து அம்மா இப்படி பாருங்கோ அப்படி செய்யும்போது சொல்றான்னு சொல்லிட்டு இருந்தால் அந்த இது வந்து இறைவனாலே எனக்கு அளிக்கப்பட்டது நாங்கள் பிள்ளைகளை வளர்த்த பண்பு தான் அப்படி அவர்களை கொண்டு வந்து கொடுக்கிறது நான் சொல்லுவேன் அம்மா எனக்காக கஷ்டப்பட்டவ தற்போது நான் அம்மாவுக்கு அந்த இதை கடமையே செய்யணும் இந்த இடத்துல நான் இனிமேல் நாங்கள் பிறந்து போனாலும் அதை பற்றி கவலைப்பட போறது இல்லை காரணம் பட்ட கடன் என்று சொல்லி பிள்ளைகளிடம் நாங்கள் எதுவும் எதிர்பார்க்கலாம் ஆனா அவர்கள் அது எங்களுக்கு தந்து கொண்டிருக்கிறார் அந்த திருப்தி எங்களுக்கு இருக்கு அந்த ஆன்மீக திருப்தி இருக்கு அது மட்டும் இல்லை நான் கோயில போய் சோபராணம் எல்லாம் பாடுவேன் அந்த சிவன் என்ன தன் நினைவோடு என்ன இங்கே அழைத்து வந்திருக்கிறார் என்ன நான் அவரிடத்து அவரிடம் கேட்கிறது நாங்கள் இறந்து விடுவோமா எங்கள் பிள்ளைகளை பார்க்க மாட்டோமா என்னுடைய பேரு பிள்ளையை பார்க்க மாட்டேனா என்று நான் இணைச்ச காலங்கள்ல அவர் தான் என்னை இங்க கொண்டு வந்து விட்டுருக்கார் நான் அவருக்கு சோபுராணம் பாடுவேன் ஆண்டவன் கேள்வி வைக்கப்படுமே இருந்து கொண்டிருக்கும் உங்களுக்கு அந்த கேள்வி வைக்கப்படுமே உங்களுடைய என்னுடைய திருநெல்வேலி சிவன்கோயில சிவன்கோயில் ஒரு பாடல் ஒரு பாடல் நிறைய இயற்றியிருக்கிறேன் அது ஒரு பாடலை பார்த்து அண்டமெல்லாம் நடுநடுங்கள் எங்கணேசா அண்டமெல்லாம் நடுநடுங்கள் எங்கணேசா அண்டி வந்த வடியங்களை ஆடுமேசா ஆடுமேசா ஆனந்த நடேசா கண்ண 
തണ്ടലുള്ളര വഴിയുണ്ടേത ിലെ മികവും ഒരു കഠിനമാണ കാലം അന്ത കാലത്തിലെ നിങ്ങൾ ഇസ്സയിൽ പയിന്റു ഇസ്സയിൽ ആശ്രയനാക പയിന്റു നിറവാക ഒരു കൽവി പണിപാറാക ഇരുന്ന് നമ്മളെ പറ്റിട്ടുകൊണ്ട് ഓടിയ പണികൾ എങ്ങളിയ പുരതകളക്കണിന്റെ തമ്മിൽ പോതിരിയെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇലങ്കി സൂരാഹോ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അന്തരവുകൾ ഓടിയ ഉണർവുകൾ ഓടിയ കർമ്മികൾ അങ്ങേ എല്ലൂടിയ കലൈ കലഞ്ഞപ്പെടിയെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കുറുനേകൾ നാട്ടുകൊട്ടു നിങ്ങൾ ആ ഒരു വാക്യ പാഠങ്ങൾ കോയകൾക്ക് എല്ലാം അന്ത കാലത്തിലെ മികവും ഒരു കഠിനമാണ കാലം നിങ്ങൾക്ക് വസതികൾ കുറയുവാർക്കാം മക്കൾ ഇതിലെ കൂടുതലാണ് ആർവം കുറവാക്കേണ്ട കാലഘട്ടങ്ങൾ അങ്ക് മികുമാക ഓടിത്തിരിഞ്ഞ കാലം അന്ത കാലത്തിലെ വന്ന് മികവും കഠിനമാക ഇതക്കുള്ളിൽ ഇന്ന കലയെ കാപ്പാടുവാക്കാൻ ഓടിപ്പുകളും ഒരു മികവും ഒരു മതിമാണ് നമ്മുടെ നമ്മളെ പോന്ത്ര അന്ത കലയെ ആശ്രയിക്കുന്ന നാങ്ങൾ പെരുമിപ്പെടുത്തുവല്ലേ നിങ്ങളുടെ വാണൊഴി ഊടകങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ നീർ കുടുംബം ഭർത്തക കുടുംബം പെരുമിയാകുന്നുണ്ട് ഒന്നിലേ പെരുമയെ പെരുമിയാകുന്നുണ്ട് എന്ന് നമ്മുടെ ഒരു വാർത്തകൾ ഓവൻട്ടും നമ്മുടെ വാക്യാകുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ വാർത്തകൾ ഓവൻട്ടുമേ അപ്പോൾ എന്ത് മനസ്സിലെ ഇരുന്ന് പതിന്ത് അന്ത ഉണർവ് കർത്തുകൾ അപ്പോൾ വാർത്തകളാകെ ഓടി വരുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ നടന്നു വന്ന പാതയിലെ നിങ്ങൾ വന്ന വാക്യയിലെ വാർത്തകളാകെ ഇത് കൊട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഉണർവ് കൂടാതെ മക്കൾ പാത്തുകൊണ്ടിരിക്കുക എങ്ങളുടെ കലഞ്ഞർക്കൾ എങ്ങളുടെ ജീവികൾ ഒരു പെരുമിക്കുരിയ പൊരുളാക കടന്ന കാലങ്ങളിൽ വാണ്ടിരിക്കുക എന്നതെ രണ്ടാം തലമുറകൾക്ക് നാം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വലിയ ഒരു മകിഴ്ചയാക്കി എടുക്കും അന്ത കാലങ്ങളിൽ കായികത്തിലെ ഇല്ലാത്തവർക്ക് ഇന്ന് ഉമ്മളെ പറ്റി അറിഞ്ഞു കൊള്ളുന്നതും ഒരു പെരുമിയാണ് വരുന്നത് ഗുരുകൾ വേറെ എന്ന വാക്യാക്കി എന്ന കലയെ സംബന്ധമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് ഗുരുകൾ ും 
எனக்கு அதுல இருந்தால இங்க போகணும் சொல்லி சொல்லுவார்கள் அது எனக்கு இருப்பதால கொஞ்சம் இதனுடைய மட்டும்படி நான் பிரச்சனை இல்லாமல் என்னுடைய இடைவெளி கொண்டாடுவேன் இங்க தாராளமாக என்னிடம் இல்லா கேள்விகளும் கேட்கலாம் நடந்து போய் நாங்கள் செய்த காலம் குன்றும் குழியும் சந்தியும் தகடும் சேரும் தகுதியுமாக திரிந்த காலம் நாங்கள் செய்த சேவைக்கு முன்னாலே இப்போ இவையெல்லாம் வெளிக்கொண்டு வெளிக்கொண்டு வர்றது மிகவும் பாராட்டுக்குரியது நாங்கள் எல்லாம் உங்களுடைய இந்த பட்டகம் வந்து நீங்கள் சொல்லியது இந்த பட்டகம் தான் எங்களுடைய அதற்குரிய சான்று ஒவ்வொருதரும் நாங்கள் ஒவ்வொரு ஆசிரியர்களும் பார்த்த நான் மட்டும் இல்லை அந்த காலத்து காலகட்டத்தில் எந்த வேலையாக இருக்கிறது ஒவ்வொருவரும் பட்ட கஷ்டங்கள் துன்பங்கள் துயரங்கள் யாருக்கும் புரியாது அதை விளங்குப்படுத்தவும் மேலாக அதை விளங்குப்படுத்தினால் இப்ப அதை அவர்கள் அனுசரிக்கிற தன்மையும் அவர்களுக்கு இல்லை அதாவது பழைய கல்லறி என்று சொல்லுவார்கள் அப்போ நாங்கள் அதை கதைக்கிறதுல அர்த்தம் இல்லை இப்போ நாங்களும் இந்த டெக்னாலஜியோட சேர்ந்து போறதுதான் சரியான உணர்வு என்ன நான் சொல்லுவேன் 
என்றாலும் நாங்கள் நடந்து வந்த பாதை ஒன்று நாங்கள் எந்த அளவு உயரத்தில் இருந்தாலும் நாங்கள் எத்தனை ஊரில் ஊடாக வந்தோம் ஊர்கள் எங்கள் தைத்தன கொச்சேரி பாதை ஊடாக வந்தோம் எவ்வளவு குன்றும் குடியுமான அந்த தெருக்களிலே பாதித்தோம் எவ்வளவு கஷ்டங்களை அனுபவித்தோம் இருந்த போதிலும் அமூல கஷ்டத்தையும் தாங்கி வந்து எங்களுடைய மூலிகையும் கலையையும் கலாச்சாரத்தையும் உள்ள மக்களையும் நாங்கள் ஒரு சரியான முறையிலே காப்பாற்றிக் கொண்டிருக்கின்றோம் அதுதான் எங்களுடைய மக்களுடைய சிறப்பு அதிலே நீங்கள் சொல்வதில் எந்த விதமான வகுப்பிறவும் தேவையில்லை என்று சொன்னால் அது எங்களுடைய வரலாறு நாங்கள் நடந்து வந்த பாதையை நிச்சயமாக திரும்பி பார்க்க வேண்டும் அதுதான் எங்கள் உயர்ச்சிக்கு காரணமாக இருக்கின்றது ஆகவே இங்கே இங்கே இருக்கின்ற கல்வி ஆசிரியர்கள் எல்லாம் மிகவும் ஒரு அர்ப்பணிப்போடு தாயகத்திலும் செயல்படுத்தி இங்கேயும் அதை செயல்படுத்திக் கொண்டிருக்கிற குளிர்காலம் என்னுடைய தந்தையார் தான் சொல்லுவார் அடிக்கடி நூறு வயசுல சீட் டிக்கெட் விழுந்துதான் விழுந்துட்டு அப்ப அந்த நூறு வயசுல விழுந்த சீட் டிக்கெட் விழுந்தேன்னா விட்டேன்னா அந்த கருத்து அது மாதிரி எங்களை போன்ற கிராண்ட் மாக்கள் நாங்கள் இப்ப பயணிக்கிறோம் சொல்லிட்டுனா எங்களுக்கு அது பெருமை இப்ப நான் இன்றைக்கு இந்த கனடா மண்ணுக்கு வந்திருக்கிறேன்னு சொல்லிட்டுனா எனக்கு அது பெருமை இதைத்தான் நான் பார்த்து உணர்வு பூர்வமாக நான் எனக்கு <laughs> 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 செய்திருவா 
அன்னையை போற்பொருள் தெய்வமில்லை அவள் அடி தோண மறுப்பவர் மனிதரில்லை மனிதரில்லை மண்ணில் மனிதரில்லை அன்னையை போல் பொருள் தெய்வம் ஒவ்வொரு குழந்தைகளுக்கும் நான் இதை பாடியிருக்கிறேன் அவர்களுக்காக தான் கூட பாடியிருக்கேன் காரணம் என்னென்றால் பெற்ற தாய் பிறந்த புண்ணாட்டை பெற்ற தாயை மறக்கவே கூடாது காரணம் என்னென்ன என்னுடைய மகளும் ஒரு தாய் தான் அவருக்கும் இனி வளர்ந்து வர அவுண்ட குழந்தைகளும் அவவே பெற்ற இந்த இந்த பாடல் வரி வந்து எனக்கு சிறு வயசுலயே பருந்த என்னுடைய தாய் நான் சிறு வயசுலயே இழந்துட்டேன் ஆனா இழந்த பிறகும் அந்த தாயின் ஒவ்வொரு உணர்வுகளும் என்னுடைய மனசிலே பருந்துக்காக நான் வந்த உடனே பெட்டகம் சொன்னேன் அப்படியே அவர்கள் ஒவ்வொருத்தரும் பறித்த அந்த இணைவரைகளை இங்க இந்த கனடாவிலே சில விஷயங்கள் பார்க்கும் போனா டெக்னாலஜி கூடின காலங்களில் இந்த குழந்தைகள் கொஞ்சம் அந்த அந்த பாசங்களை விட்டு போற ஒரு பண்பு வளருது அதை பண்பு சொல்றேன்னா அது நாங்கள் ஆஹ் அந்த சூழ்நிலையை நாங்கள் கொண்டு வரக்கிறோம் முக்கியமாக தமிழ் சமுதாயம் தமிழ் சமுதாயம் அந்த பிள்ளைகளை ஒரு நல்லெண்ணெய்க்கு கொண்டு வரது அதான் என்ன என்னுடைய ஆசை பாசம் என்றால் என்ன பந்தம் என்றால் என்ன சொந்தம் என்றால் என்ன உறவுகளுக்கு முக்கியத்துவம் வீட்டில் எல்லாம் கொடுத்து அந்த வளர்ந்தால்தான் நாளைக்கு எங்களுடைய அஹ் எங்களுடைய தாயகத்துக்கு நாங்கள் சேவை செய்யலாம் இதன் மூலம் சேவை செய்யலாம் அவர்களை நாங்கள் இப்போ டெக்னாலஜி அது ஓகே அதை நான் வரவேற்கிறேன் ஆனா அதன் மூலம் வெளியில போக வேண்டும் அவர்களே அவர்கள் இந்த கட்டுப்போக்குள்ளே வர வேண்டும் அவர்கள் பாசத்துக்குள்ளே அடங்க வேண்டும் எங்களை போன்ற வயசு போனவர்கள் ஏற்கமடையாமல் இருப்பார்கள் அந்த ஏற்கத்தை தடுக்க வேண்டும் அதைத்தான் நான் இப்ப இருக்கிற கேட்டுக்கொள்கிறேன் அதற்கு ஊடகங்களும் உறுதுணையாக இருக்க வேண்டும் மக்களுக்கு சொல்ற அளவுக்கு நாங்கள் பெரியவர்கள் அல்ல ஆனால் என்னுடைய கடமை என்று நான் செய்து கொண்டு வந்தபடியா ஒரு உதவி கல்வி பணிப்பாளர் என்ற ஒரு அந்த பசுத்தமான தொழில இருந்தபடியால் கல்வியை பொறுத்தளவில் அந்த கல்வியை முறையாக கற்று அந்த கல்வி மூலம் நல் ஒழுக்க சீரடாய் நல்லவர்களாய் தான் திகழ வேண்டும் அதாவது நம்ம நாட்டுக்காக பாடுபட்ட ஒவ்வொரு உள்ளங்களையும் நெஞ்சங்களையும் நினைத்து அவர்கள் எப்படி வாழ எங்களை வழிவகுத்து கொண்டு வந்து இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு அஹ் தங்களை இழந்து நாடிலிருந்து நகரிலிருந்து உயிரிழந்து பொருளிலிருந்து ஒரு காலத்தில் அச்சந்திரன் பட்ட பாடுகள் எல்லாம் பட்டமோ அந்த பட்ட கடன்களை தீர்ப்பதற்கு இவர்கள் சரியான முறையில வெளிக்கொணர வேண்டும் இவர்களை சரியான முறையில வெளிக்கொணர்ந்து நமது நா நமது நாட்டுக்கும் நமது தமிழ் நெஞ்சங்களுக்கும் தமிழ் மக்களுக்கும் எல்லாருக்கும் பொதுவாகவே உயிரண்ட ஒன்றுக்கு நாங்கள் மதிப்பளிக்கிறோம் உயிருக்கு மதிப்பளிக்கிறோம் உயிருக்கு பெருமதி இல்லாத நிலை வந்தவங்களுக்கு அந்த உயிர்களை நாங்கள் மதிக்க வேண்டும் அப்படியான 
பல அர்ப்பணிப்புகளுக்கு சொந்தக்காரியாக பல அர்ப்பணிப்புகளை செய்த ஒரு இசை ஆசிரியரை இசை கலைமகளை உங்களை காற்றடிக்கு சந்திப்பது ஒரு மிக பெருமையாக இருக்கின்றது எத்தனையோ நேரமானவர்களை நாங்கள் கண்டிருக்கின்றோம் சில வேளைகளிலே வாழ்க்கை வார்த்தைகளாக இந்த காற்றிலே விதைக்கப்படும் இந்த ஆசிரியருடைய ஒவ்வொரு உரியாடலுக்கு அவருடைய வார்த்தை இந்த வார்த்தை ஒவ்வொன்றும் வார்த்தைகளாக அப்படியே இந்த காற்றிலே மக்கள் மனக்கடையை பதிக்க கொள்றது பெருமையாக இருக்கின்றது இப்படிப்பட்ட மூத்த கலைஞர்களை ஆசிரியர்களை கல்வி மக்களை புத்தியவிகளை இந்த நேர்காணல் பற்றியே சந்திக்கக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பை ஆண்டவன் கொடுக்கிறதுக்கு ஆண்டவனுக்கு நன்றி கூறி நுழைவாக்கிலாக போடுறது புரியுங்களா அல்லது ஏதாவது பாடவில் புரியுங்களா அருள்வாள் திங்களை சூடிய சிவனுக்கு துணை வீணாட்சி செந்தமிழ் பாவி திங்களை சூடிய சிவனுக்கு துணை வீணாட்சி செந்தமிழ் பாவி திருமண கோலம் செய்திடும் கோவை அங்கட அருள்வாள் மதுரை அரசி அங்கைய கண்ணி அன்பு மீனாட்சி அண்டங்கள் அனைத்தும் அம்மை நாட்சி அங்கட அருள்வாள் மதுரை அரசி தமிழ் போல் தனித்தவள் சக்தி தமிழின் சுவை போல் இனிப்பவள் சக்தி தங்க தமிழ் போல் தனித்தவள் சக்தி தமிழின் சுவை போல் இனிப்பவள் சக்தி குங்குமம் தருபவள் குலமகள் சக்தி கும்பிட்டு நினைப்பதை கொடுப்பவள் சக்தி மங்கள் அருள்வாள் மதுரைக்கு அரசி அங்கைய கண்ணியே அன்பு மீனாட்சி அண்டங்கள் அனைத்தும் அம்மை நாட்டி மங்கள் அருள்வாள் மதுரைக்கு அரசி பெருமையாக இருந்தது உங்களுடைய உரையாடல் சந்திப்பு 